Sikuwa na elimu yoyote ni kuhusu wandishi wa habari lakini nilikuwa wala utangazaji lakini nilikuwa hmm. naona kwenye TV wanavyofanya. So akanitoa mi chambo. Kuchelewa sana kupata dabi. Mimi sikuchelewa. Hmm. Nafikiri kuto ku, kujishughulisha kwangu ndio kuliniponza. Sikuwa karibu sana na Alikiba. Ukaribu wenu umetokana na nini? Nini pati ya timu yake ambayo ina inaweza kusema wimbo huu utoke usitoke. Niko vijana ambao <coughs> na matamanio ya kufanya vizuri sana kwa pale Azam. Kila mmoja anatangaza. Huwa kuna ushindani ndani yake? Of course, ushindani mm. upo. Nitadanganya nikisema kuna. Mm. Lakini ushindani wetu ni mzuri sana. Mm. Mimi nikipewa mechi kubwa, mm. mfano wa dabi. Nasema watanijua. Eh. Eh, wala hatuwezi kuficha hiyo. Yaani kila mtu anasema kabisa leo wa Tanzania watajua kuna mtu wa Zam TV anaitwa Hashim. Na ndiye ambaye ametangaza hii mechi leo. Mm. Kwa hiyo unahitaji kujiandaa zaidi. Huo ndo aina yetu sasa ushindani. Mm. Unahitaji kujiandaa zaidi, unahitaji kuwa specific zaidi, unahitaji kuwa mtu ambaye ana taarifa zaidi ambaye anajua ule mchezo. Mimi nimeshatangaza dabi tatu. Mm. Dabi ya kwanza kwa sababu nilikuwa na kitete, mm. nilikuwa na majina ya wachezaji kwenye box. Kabisa nimechora na vile wanavyocheza uwanjani kila kitu. Lakini dabi ya pili kwa sababu tayari nilishaanza uh, kuwa na uzoefu zaidi ni wachezaji ambao tunawajua kila siku ile pressure ya dabi kaime imeisha. Mm. Namjua yule Jumaayo, huyu Ashimu Ibwe, huyu fulani, huyu fulani. Sikuandika kwenye karatasi majina zaidi nilikuwa na karatasi zangu zile ambazo ni official lineups mm. za kujua nani kaingia nani katoka na kuhakiki namba alafu nilikuwa na uh, cardboard yangu pembeni ambaye na yale manjonjo huyu nani mchezaji mwenye mechi mwenye dabi nyingi nani amefunga magoli mengi kwenye dabi nani ana assist nyingi kwenye dabi nani sijui amekuwa kocha wa muda mrefu kwenye dabi makocha wangapi wameondoka kwa sababu ya dabi makocha gani wamefanya vizuri kwenye dabi hivyo vitu hivyo mm. na kuwa navyo pembeni lakini ni kwa sababu tunatamani kila siku kuufanya mchezo wa dabi kuwa mchezo zaidi ya ambavyo tumeuzoea. Ushindani kwetu upo lakini ni ushindani ambao unakutengeneza. Una Uwezi kumsikia uh, baraka amekunja kwa sababu Ashima ametangaza dabi. Mm. Na mimi nawaambia ni mtu wa kwanza ambaye atakupigia simu akwambie mdogo wangu kila laheri nimefurahi sana. Hiyo mm. ndio siri ambayo iko nayo baraka mpenzi. Watu wana, wana, wanazungumza sana tofauti kuhusu yeye. Exactly natakavyokuambia mzinga mm. exactly atakavyokuambia mvula he is one of the senior commentators in the house atakwambia baba kila mtu ila nafsi yako inasema Mungu nisaidie nisiteleze mm. kwa sababu ukiteleza it's obvious hautafanya mechi inayokuja atakabidhiwa mtu mwingine akiifanya vizuri ata, itaonekana kuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwenye mechi inayokuja kwa hiyo atakutana nayo tena dabi nyingine mm. ni mpaka ambako itatokea kwamba zamu ya juma, zamu ya fulani, zamu ya fulani. Na ndio utaratibu ambao unafanyika kwetu. Watu wengi wanasema Baraka Mpenja ni mtangazaji wa mpira kinara pale Azam. Ni sahihi? Sahihi kabisa. Mm. Kwa sababu kwanza ana uzoefu wa muda mrefu kuliko sisi wote. Okay. Uh, ukimtoa Barwan, Rudin Selemani na Mzee Mvula. Mm. Baraka ndio senior commentators kwa sisi wote ambao mm. tunamfuata mimi Mzinga Ngoda sijui kina bongi wengine wote mm. ya kabombe kabombe anaweza akawa anakula sahani moja na, na, na baraka lakini baraka ametutangulia wote kwenye matangazo ya mpira wa miguu mm. kwa hiyo to us ni senior commentator ni mtu ambaye ametengeneza legacy kuna mm. vitu ambavyo alivileta kwenye commentary ya matangazo ya mpira wa miguu Tanzania na hivyo vitu vinapumua vinaishi mpaka leo na wengine tumevitumia pia vimetupeleka sehemu mm. so nafikiri ni heshima kusema kwamba he is one of the best and it's true he's one of the senior commentators in the house pale hasa hakuna mfanano wa sauti wa watangazaji ah <laughs> uh, wakati naanza kutangaza mm. uh, mshikimshike viwanjani mimi nilikuwa natangaza kama Ahmed Abdullah yani ukinisikia ni Ahmed Abdullah tu mm. mimi nikaja nikaacha nikapata sauti yangu hivi vitu huwa vinatokea. Mm. Sasa hivi watu wanapata shida ya kututofautisha mimi na Ngoda. Mm. Kwa wakati mmoja. Kuna muda mtu na vipi? Ah, Niko hapa nafuatilia game bwana. I'm like mm. sio mimi naitangaza mpira. 
Ngo, au anakupigia simu mm. hategemei kama utapokea yeah. yeah? mm. anakupigia simu hategemei kwamba utapokea kwa sababu si anakusikia kwenye tv unafanya mpira live mm. alafu unapokea unaongea mazungumzo mengine mpira unaendelea babu wewe anambia huyo mtu tumefanana na sauti sasa mimi nangoda kimo kile kile mm. futi nne sijui zile <laughs> nangoda kimo hiki mm. sauti zile zile njia yetu tunakotoka ni moja hiyo hiyo wote kanda ya kaskazini kwa hiyo ni vitu ambavyo viko yani huwa vinatokea tu alafu huwezi kubishana na nature sasa pale nani ana 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 anapitia mdondoko wa mwenzie. Mm, kila mtu ana njia zake. Kwa mtangazaji mzuri sana. Na mm. he's more informed na ile degree ya chuo cha mlimani unajua eh? Mm. Eh, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo uh, kwangu I think he's the best kwanza. Mm. Mimi nimeanza kutangaza mpira kabla ya Ngoda. Na ah, umeanza kabla ya basi. Years later. Ngoda atakuwa na ana, ana donoa kwako sasa. Tumefanana vitu vingi sana na Ngoda mazungumzo comment nafikiri ni kwa sababu labda pengine tunajifunza kwa watu wanaofanana na tunajifunza kutoka kwenye uh, means ambazo zinafanana pengine kutoka nje mimi naangalia sana mpira Ulaya mm. na ni mpira ambao najifunza najifunza matangazo mimi kutoka kwenye 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 huo mpira kuna vitu vyangu huwa navichukua kule mm. na kuja navileta kwenye Kiswahili alafu navekea swagire kusema swagire swagire eh nawekea swagire kisha wekea swagire mm. watu wanapata test ambayo wanataka kuisikia Bwana tuachane na mpira turudi kwenye mambo mengine hapo tumekaa sana. Wewe unapenda muziki eh? Sana. Muziki wa aina gani? Mimi napenda muziki mzuri. Uh, mtu anayeimba kweli, mm. melody nzuri, uh, ala ikipigwa vizuri, mimi mm. kwangu na napenda. Zaidi nafuatilia muziki wa miaka ya nyuma wa wa, wa Congo. Ah, okay. Zaire, mm. Napenda old school ya mm. bongo flavor ni vitu ambavyo nasikia na hata hizi new school mm. ni vitu ambavyo na nasikiliza na, 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 na support mm. kwa pale ambako kuna nafasi yangu lakini uh, muziki ambao unapenda kusikiliza unategemea na na mood yeah, gani na kuna, kuna, kuna wakati nataka kuwaka unajua mm. una, una, unataka tu kusikia adrenaline na pump mm. mwilini una, 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 una pump kuna muda unataka tu kusikia muziki fulani vi classic hivyo mm. zamani Michael Lynch uh, rock uh, Michael Bolton uh, George Michael aina hiyo Trace Chapman music ya, 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 ya watu kama hao mm. una, una nini unaenda nao kwa hivyo mimi napenda muziki lakini na mood pia uko karibu sana na Alikiba <laughs> ukaribu wenu umetokana na nini kwanza muziki mm. alafu fani zetu ni fani ambazo zinategemeana bila kujalisha upande kwa sababu mimi naweza kufanya vitu vingi kwenye media na nimeshawahi kufanya vipindi vya burudani, nimeshawahi kufanya makala, nimeshawahi kufanya kwenye media kila kitu, nimeshafanya. Mm. Na nashukuru Mungu aliniongoza kwenye njia ambayo uh, alihisi kwamba hapa ni rahisi wewe kuonekana na jamii na kile unachokifanya kuliko kuwa uh, mtu ambaye anachanganyika kila sehemu. So ali tunajuana zamani kidogo 2008 mm. ikiwa form 3 namba 2. Uh, mwiba pale mm. kuna uwanja unaitwa mti mwiba ulikuwa gerezani pale sasa vimvunjwa vunjwa mm. alikuwa anafanya pale mazoezi watoto wote wa Kariako mm. walikuwa wako pale watoto wa Ilala na watoto wa Keko nikikwambia mm. watoto unamaanisha watu wa yeah. wenyewe wanaitana hivyo hiyo yeah. ni, ni, ni code name mm. kwa hiyo <clears throat> eneo ambalo alikuwa anakusanyika kucheza mpira jioni ambayo chukua tunapenda kwenda kuangalia mm. Uh, ni eneo ambalo pia bi mkubwa alikuwa ameset uh, sehemu yake ya chakula mgahawa chakula mm-hmm. kwa nauza chakula kwa hiyo mimi nilikuwa nikitoka zangu shule saa na nusu ile naingia zangu gerezani pale kwanza kwa mama nakaa na kula natoa viatu kwenye begi mwiba cheza mm-hmm. mcheza mpira pale kimaliza viatu vyangu kwenye begi naondoka kwa yali tulijuana hapo yani kama mtu ambaye ni ah, dogo tu wakita mm-hmm. taratibu 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 Uh, tukasogea tumekuja kukutana tayari tena kwenye tulikuwa tunakutana of course tunaenda kusupport mm. anafanya event tunaenda tunafanyaje lakini uswahiba wetu nafikiri uliongezeka zaidi kwenye miaka saba iliyopita mm. hii miaka saba iliyopita baada ya mikoa niko tv niko radio uh, alikuwa anakuja anafanya interviews na nini mm. kuna sehemu nilikuwa naingia front kwa sababu yake mm ukiniuliza swali kuhusu yeye obviously nitakwambia tu kwamba ni mtu mzuri ni mwanamuziki mzuri anafanya hivi na hivi na nini siku moja alipigia simu <laughs> alikuwa na 
Sikumbuki ni msani gani alisema kwamba anaringa, ali anaringa, ni mjivuni, ni mjeuri anadharau. Mm. Kwa sababu yeye kuna namna amejibiwa. Mimi nikafanya interview ilikuwa makumbusho pale nafikiri ilikuwa ni kwenye event ya wale wale mabwana wale matikesha wa East Africa TV wale wanaitwa jambo na vijambo ndio mm, yeah. eh walikuwa na function pale kufanya interview moja hebu niambie kuhusu huu uh, gomvi unaendelea hapa zina like sikiliza ali hawezi kuwa mjeuri hawezi kuwa na dharau hawezi kuwa na kibri kama hujampush mtu ambaye ana misimamo anaishi maisha yake mm. kwetu sisi wa Tanzania ambayo nikasumba kweli yani ukiwa mm. na msimamo ukiwa na njia zako za maisha na sio kila kitu kakitolea macho mm. we ni mjeuri ni kibri kuna namna watu wanakuchukulia ndio mm. shida kwa hiyo ile ilimfikia mdogo wangu kwa nini ulivuta nini nikamwambia alinikuta tu nina siku mbaya mm. kwa hiyo sasa ulitengenezeka 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 mpaka hivi leo ni, ni, ni marafiki. Hatuna kitu kimoja ambacho kinatukutanisha. Tuna mm-hmm. vitu vingi sana na mimi ni ya timu yake ambayo ina, inaweza kusema wimbo huu toke usitoke. Wewe? Ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kuulizwa kwamba bwana eh mm-hmm. tumekaa hapa wote mm-hmm. tusikilize eh hey, una maoni gani kwenye huu wimbo? Eh hey, unashauri nini? Mnasemaje? Tuko watu wengi uh, okay. almost watu wanane oh, ambao okay. wanakaa wanasikiliza wanasema this is it na mm. katika nyinyi wa nane nikiwepo mm. unaweza kusema hapana huo wimbo bwana unajua moja mbili tatu nne tano wakijiridhisha kwamba ni sababu ya kweli hautoki mm. wakijiridhisha kwamba ni sababu ya kweli wimbo utoki unatoka ah ongera kwa sana kwa i mean that advisory uh, uh, panel uh, panel ongera sana hebu e, tuzungumzie tu maisha ya kawaida uh, unamke unamke na watoto wangapi mmoja <laughs> Una mtoto mmoja. Mtoto wangu mmoja. Anaitwa nani? Huyu bwana anaitwa Ishan. 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 Na Mungu akipenda mwezi wa pili tarehe 14 2024 nafikisha miaka minne kamili. Ah okay. Ongera sana. Mungu mwema. Naliambiwa uliwahi kuoa kabla yeah. ya mke wako wa sasa hivi. Mm. Nini kilitokea? A lot happened. Unajua sisi ni binadamu haya ni maisha na kuna wakati vitu vinafika vina vinakuwa vimeishia hapo uh, njiani hakuna namna it was my college sweetheart mm. uh, anyway, mm. college sweetheart we had a very good time ndoa ikawa 2018 lakini haiku nafikiri ilikuwa miaka kama miaka mitatu hivi nilikuwa miaka mitatu si haba mm. ndo mli, amkupata mtoto ndo huyo ah ndo huyo mtoto yes. eh ah okay sababu ya kuachana ni nini miaka mitatu na mtoto si haba uh, I would I wouldn't like to to make it public mm. nisingependa kuiacha hivyo lakini ina ina ina, ina kumbukumbu kwa watu kwamba ni jambo ambalo lilikuwa linaenda na risk yake alifika wakati ikawa haiwezekani tena tatizo lilikuwa kwako ama kwake let it be me eh yeah. yeah, let it be me hata kama au kwa wewe mimi napenda kuchukua la Okay. Hawa ukuo baba bora. No. Mimi nikiwa mimi nikiwa penzini naingiaga miguu miwili. Yote. Oh, yes. Mimi naingia yote. Ndio mm. maana hata kuumia kwangu ni kukubwa kidogo. Ni ngumu pia kusahau. Eh. Yeah. Uliumia sana eh? Sana. Yupo lakini? Ah, Mungu mwema. Si hatujaonana muda mrefu sana. Mtoto? Yupo. Tena mmekuja mmekuja nyumbani. Mm. Sasa hivi yuko na mama. Ana kuwa na anakaa kwa bibi yake mwingine mm-hmm. magomeni kuna muda anakaa kwa bibi yake mbagala kuna siku anakuja huku kwangu kwa mama yake mwingine yeah. taarifa huwa zinakuepo kwamba maex ya waachanaji ni kweli sijui kwa wengine mimi kwangu hapana mnaachana kabisa soda ule niwekea hujanywa kaka sijekaa ni ah, kitu kingine bwana wewe huyu mke wako ambaye uko naye sasa hivi mm-hmm. niliona mwanzoni mitandao nilikuwa na mposti kati fulani ni ni mtu ambaye pia anajulikana. Yeah. Kuna ugumu wote ulikutana nao kwa mtu ukuwa na mtu ambaye anajulikana. Of course, mm. uko. Challenges ziko na nafikiri ndio maana niliacha kabisa kwa sababu mm. ilishawahi kunikuta jambo ambalo uh, I knew kwamba ni kwa sababu hii. Eh. Yes. Na sisi waja hatunaga jema. Mm. Hatunaga kuwa na jema. Kwa hiyo 
ulifika muda nikaona kwamba no this is not right afa hata imani yangu pia inanikataza nikasema wana walitaka kukusagia kunguni basi sasa bora kusaga kunguni kwa unajua kuna wanao sagia kunguni afu kuna wanaua wanao wainzi na nyundo kwenye nyanya unaelewa okay eh kuna mtu ambaye anataka kutungua gobole papai na gobole Tungua papai na gobole mpaka likifika chini sio papai tena kabisa na aliwezi kufika wadhalishi hapa pale ndio alija nini kwa hiyo nafikiri nilijifunza kutokana na ujinga aliyokuwa anaofanya mwanzo mmm kajanika matokeo yake ni kwamba kuna somo hapo kuposti wenzi wetu kwenye mitandao si jambo zuri uh, tunajaribu kuishi maisha ambayo yanaendana pengine na fani zetu kwa sababu tunafahamika tunajuana na watu na nini kwa hiyo unatamani kwamba people have the right yani mm. tuna hii kasumba kwamba watu wanayo haki ya kujua kila kinachoendelea kwako kwa sababu unafahamika. Mm. Lakini we are very very wrong. Very very wrong. Mm. Na matokeo yake ni kama hivyo. Hakuna taarifa njema hata siku moja kwa watu ambao wanakufuatilia. The most selling uh, news about you kwao mm. is the bad news. Kwa hiyo nafikiri tuna 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 tunapata shule ya namna ya ya kwenda hapo inabidi uanze kutengeneza mfumo kwa sababu kuna sisi leo mm. lakini kuna mastaa wanaokuja kesho yeah. wajifunze mapema kwamba nahitaji kuishi maisha yangu kwa mtiririko huu public watapaswa kujua hiki kwa sababu hata nikijificha watajua tu lakini hili ambalo hawawezi hawatakiwi kulijua na hawataweza kulijua hata wakiamua I am not supposed to show them. Mm. Unawaacha unaendelea na mambo yako. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kinachokupa furani vizuri zaidi kukiweka kwenye kificho kuliko kukiweka wazi. Kuna kitu gani uliwahi kukisikia sana kikiongelewa kwenye mitandao ya kijamii kwenye mahusiano yako ya sasa ambacho pengine hakikuwa na ukweli wowote. Na ulikuwa unashindwa hata kujibu watu kama unaangalia tu. Mm. Yako mengi. Mm yako mengi maneno mengi sana ambayo <laughs> okay siku moja niliwahi kuandikwa mtandao ni kwamba nime yani wiki moja mm. baada ya ndoa wiki moja au wiki mbili mm. baada ya ndoa mm. kwamba nimepiga talaka tatu mm. confirmed yani kabisa mtu amemwaga matendo hey, confirmed niliona alafu ni bloga mkubwa ambaye amepelekewa hizo taarifa. Unajua mimi kitu ambacho nimejifunza ni kwamba mm. ile dada anaweza kawa hana shida na mtu. Kabisa. Mm. Lakini sisi watu ambao wanatuzunguka ndio ambao wana shida na sisi. Yaani ikitokea umekula chapa pale kwa mange. Pap. Mm. Alafu kuna mtu wako wa karibu analo jambo hata kama sio la ukweli umesikia sasa dada wa taifa kwenye jambo hilo kuna hii wanaongezea pale nyama umeumia mm, mm, mm. kwa hiyo possibly wanaotuumiza ni watu tu wa karibu dada wa watu yanategeleza tu hela yake na api yake anapambana na mambo yake lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao wameshaandikwa kwa taarifa ambazo hazikuwa na ukweli wowote nafikiri ni mtu tu aliamua kujifurahisha na ndio maana nilikaa tu kimya na ilikuwa ni wiki moja kabla ya ramadhani nafikiri tutalikutana na sisi kwenye kwenye functions mbalimbali za Ramadhani. Kuna kitu kimoja nilisikia na nilipanga nije nikuulize kuhusiana na hayo mahusiano yako. Mm. Watu wengi wale kwa wananiambia na wengine walikuwa naandika huko kwenye mitandao kwamba eh mwanamke wako ambaye uko naye sasa hivi ndiye ambaye anafanya kila kitu. Yaani wewe haya mahusiano uliingia kwa kuona ni kama kitonga kama ulivyokuwa unaniambia kwa ni plani <laughs> eh, namna gani lakini ni kama ilionekana kama mwanamke alikuwa na maisha ya juu sana. Of course she is very rich. Mm. Very rich kwa upande wake. Mm. Na inategemea sasa utajiri una una, una, una define vipi kwako. Mm. Kwangu mimi tajiri kweli ni mtu mwenye moyo safi. Akili mm. ilionyooka na mtu ambaye sio mzembe mzembe. Huo ni tajiri kwa sababu haipo leo kesho itapatikana. Mm. Mimi kazi as a media. 
for the past 10 years. Azam Media. Media. Haiwezi kuwa unaweza kuamini story kama hiyo. Kwamba kwa sababu unaye mwanamke anafanya kila kitu and everything you just be chilled. I don't do that. I live my own life. Mm. And this is how I do it. Okay. Yeah. Unawajibika vizuri kabisa. Kama ambavyo unapaswa kuwajibika. Ongera sana. Bwana <sighs> tuachane tena na mambo ya mahusiano turudi kwenye mpira pale na nini? Pale pale Azam uh, mm. sasa hivi mkatabu wako una unasomekaje pale? Ah uh, mimi ni mwajiriwa wa High Productions Limited mm. na nafanya kazi sehemu tatu tofauti kwenye kampuni nzima ambazo uh, mimi na fry mm. kuwajibika nazo kwanza niko kwenye timu ya Azam Pesa uh, ofisi za masaki mm. niko kwenye timu ya watangazaji na wazalishaji eh, wa vipindi mbalimbali matangazo ya mpira wa miguu tabata lakini Azam FC mimi ni afisa habari na mawasiliano wa klabu Mm. Yeah. Kwa hiyo hizi ni kazi tatu ambazo unanielewa sasa kwa hata maokoto yake mm. yale ya jalali. Hapo mm. mm. kweli, hapo yeah. unawajibika wani. Hapo mm. unawajibika. Sasa hizi kazi un, majukumu haya yote unayatimiza kwa wakati mmoja ama kuna sehemu umeongeza weka, weka kuna zaidi. divisions, mm. kuna namna. Kwa mfano, as a media uh, sasa hivi niko kwenye Afcon, natangaza mpira kwenye Afcon. Kazi yangu ni commentary. Mm. lakini pia ninawajibika kuzalisha vipindi vingine ambavyo uh, ni kwa signed navyo mm. na vipindi vinaenda bila tatizo ni jambo ambalo naweza nikilifanya nikiwa ofisi ya masaki kama niko mm. ofisi ya masaki au nikiwa chamazi na timu yangu mm. uh, kwenye timu ndiko ambako niko 75% kwenye timu kwenye timu yani pale ndo kuna kuna kuna, kuna majukumu yangu mama like 100% nimegawa pale Uh, lakini kwenye mgawanyo wa hizi sehemu tatu ni 75%. Mm. Masaki ya za mpesa wala hainihitaji kuingia uh, siku zote. Mm. Ni jambo ambalo natakiwa kufile ripoti ya kila wiki, kuachia mpango kazi na kufanya vitu vyangu kwa hiyo ni ni ni, 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 ni jambo ambalo lilizekana. Afu mi bado chali. Mm. Wewe bado anasema bado mdogo. Yeah. Mm. Vi, vijana wengi pale Azam. Mm. Kwa nini wewe ukaenda kuwa kwenye ofisi ya habari kwa kadari ya Mwenyezi Mungu. Mungu alifika wakati akasema watu wanakujua kwenye mpira, wanakujua kwenye matangazo ya kawaida, saizi wakujue kwenye upande wako mwingine. Na siku ambayo nimepigiwa simu mimi siku siku sita nilitangazwa siku moja baada ya kurejea nchini kutoka Sudan, mm. mechi ya uh, ilikuwa mechi ya Yanga na Al Hilal Omdurman. Mm. Kwa hiyo narudi na kutana na kazi and I promise to give my best kwa sababu mkuu wa idara ni mtu fulani amenyooka sana na wafanisi wengine wa chini kwenye idara ni watu ambao hamwezi kubishana kwenye kazi. Kwa hiyo kila mtu anatimiza majukumu yake, tunakwenda tunafanya. Wanajua wakubwa wangu kwamba kutokana na sura zilizokuwepo kwenye taasisi zingine hmm. sawa na ya kwetu ya mpira wa miguu, tunahitaji mtu mwenye mwenye mwenye, mwenye talent kama ya Hashim. Kwa hiyo ikawa nafikiri ni miongoni mwa key factors kwamba Mm. Na pale majukumu yako na yazaka tofauti wewe ukoje? Well, mimi ni mtendaji. Mm. Zaka ni mtendaji mkuu. Zaka okay. za kazi ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano. Mm. Wa Azam FC. Maana yake mimi na wasaidizi wengine wote kama 20 wawili hivi nyuma huko. Mm. Wote tuna ripoti kwake ni boss. Kwa hiyo he is the vision of the mm. department. Okay. Alafu kuanzia kwangu kuja chini sisi ni watendaji implementers wa hiyo vision ambayo yuko nayo mkuu wa idara. Kuna siku gani umewahi kuongea kitu kwenye vyombo vya habari alafu mkuu wako akakwambia mzee vipi hii umeharibu. Nafikiri yeye nafikiri kuna siku nimewahi kuchoma. Mm. Uh, kuna siku nimewahi kuchoma. Okay. I wouldn't like to say that. Mm. <laughs> Singa mimi na kusema. Mm. Lakini kuna siku nilichoma. Mm. Na baada ya kunirudia kwamba unajua kuna moja mbili tatu nne tano, mm. nimeichukua nikaiweka kwenye kazi. Ina kitu imenifundisha na vinaenda sawa. Ungetupitisha tu kwa sababu ah, we, najua hiyo. Hiyo <laughs> 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 najua. <laughs> <laughs> najua. 
<coughs> Azam TV walipi vizuri kwa sababu ukiangalia nafasi zikitokea za wafanyakazi pale kwenda kwenye timu awachelewe awajiulize wanaondoka hapana mm. uh, nafikiri ni kuangalia tu pia uh, fursa mpya ziko wapi kaka ukisema za mtv walipi vizuri mm. ni kuikosea ku, ku, nyumba kubwa zaidi ya habari za michezo nchini mm. adabu tarehe 22 mm. tarehe 22 mm. na mbili yani kama una rafiki yako anafanya kazi pale mm. kifika tarehe 23 unamdai mkumbushe mm. on time hakuna kona na mimi mimi nakwambia si tunalipwa vizuri mm. wala sio siri na ndio maana tunapambana kufanya kazi nzuri kila siku ku retain nafasi ambazo tunazo lakini pia kujitengenezea mazingira mazuri kwenye nyakati ambazo zinafuata whether na Azam Media ama na kampuni zingine kwa hiyo mtu akikuletea hizo story hapana tunachoki nafikiri ni kuangalia tu fursa zingine uh, kwamba nataka kubadilisha upepo mm. possibly kuna mtu labda unafanya naye kazi idara moja mko fani moja kitengo kimoja uh, unaona kabisa huyu hapa huyu ananikuta sasa kiendelea kubaki hapa pazito hapa mm. unatafuta sehemu ya kwenda kujifichia mm. wengine huwa wanafanya hivyo lakini kwetu sisi nafikiri ni changamoto tu mpya na kukua kwenye akili kila siku kwa nini kwa nini uh, azam mm. uh, kwenye timu yenu pale kocha bora wa mwezi anapewa Eh, anatajwa kocha mwingine huku tunamuona dabo ndio pengine ana style kwa sababu ndiye tunamtambua kama kocha mkuu ile imekaaje imekaa kama ilivyo mm. kama ilivyo timu ikifanya vizuri mm. atakuwa awarded kocha mkuu wa timu kutokana mm. na vile ambavyo amekuwa assigned si ndio ambavyo amekuwa kutokana ambavyo amefanya kwenye mechi zilizopita eh, eh, ndio mm. mechi za mwezi usika vivyo hivyo kwa mchezaji kwa hiyo ikifika hatua kwamba Azam FC imefanya vizuri anapewa kocha Bruno Ferry ambaye ndiye kocha mkuu ambaye ndiye kocha mkuu mimi sio ni tatizo ah na nini kocha msaidizi ni kocha msaidizi ni Dabo kocha mkuu ni Bruno Ferry simple kweli ni watu tu wanapenda kwa... unajua kuna, kuna kuna watu wanapenda kile wanachoamini wao tuamini wote sasa falsafa ya maisha haiko hivyo inakataa na hiyo nitokea mwanzo wakati Dabo anakuja. Tangu Dabo anakuja mm. mpaka leo tunavyozungumza. Kocha mkuu ni El Bruno Ferry, msaidizi Al Habib Sheikh Yusuf Dabo. Mm. Porte siempre. Sakata la Faisal unaikumbuka bwana. Sana. Ili ilikuaje mzee? Maana kama jambo lilikuwa zito sana. Mliwaza nini kwenda Yanga pale na mkaamua kuibomoa yanga kwa kumchukua Faisal. Nini kiliwajia? Mm, sisi of course kila mtu anatamani huduma ya mchezaji kama Faisal. Mm. Mchezaji mzuri sana. Na nafikiri Juma ungekuwa na team leo. Mm. Ningekwambia unipe viungo wako watatu bora kutoka nyumbani Tanzania, Faisal ungemtaja mtu wa kwanza. Mm. Lazima, yani lazima kwa sababu quality yake, umri wake na daraja ambalo anacheza ni vitu ambavyo kila mtu anahitaji kwenye timu yake. Kwa hiyo kwetu sisi baada ya kusikia kwamba ni mchezaji ambaye anapatikana iko available tulijua tu kwamba tunao thubutu tunaweza kumnunua. Mm. Eh, hata kama wenzetu walitwambia kuna offer pia za kutoka nje mm. na mataifa mengine mbalimbali. Hatukujali sisi tumeenda front. Mnataka ndio huyu hapa tunafanyaje? Hivi na hivi na hivi hapana twende ni hivi. Hivi na hivi hapana twende ni hivi haya ule pale sasa hivi ana magoli manane. Mm. Ngereni <laughs> sana. <laughs> kufanya kazi na hizi timu umejifunza kitu gani kwa sababu ukuwahi kufanya kazi na timu? Mm, mpira ni zaidi ya tunavyouona. Mm. Na haijalishi ndani ya timu uko nafasi gani. Mm. Kinachotokea kwenye timu kinakuhusu kwa asilimia moja Whether mnashinda utafurahi Mm. mkifungwa utaumia kwa sababu kila kitu ndani ya timu kina seas lakini naomba watu wajifunze kuhusu mpira zaidi mm. mpira sio ushabiki na inabidi kujifunza nyakati zilivyo ukiwa nje draft linachezwa unaliona sana si angesukuma huko apige tatu mm lakini ukiwa we unalicheza ile draft ni tofauti. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wamewahi kuhoji uh, 
ukamilifu wa kila mtu na majukumu yake ndani ya timu kiasi cha timu kupata matokeo mazuri mm. uh, kuanzia za MFC Simba Yanga KMC na timu zingine nikiwa kama mtangazaji lakini leo niko ndani jikoni mm. mnyamaza najua kwamba ni ngumu kiasi gani na nafikiri kwa watu ambao wanaongoza timu hizi wana wana nafasi yao maalum sana uh, mm. na mashabiki wanapaswa kuapa kuapa nafasi kwenye mioyo yao ni watu ambao wanavuja jasho jingi na damu kwa ajili ya timu kufanya mm. vizuri kuzilipa timu in time kuendesha klabu sio kazi rahisi kama ambavyo watu wanaona kwa hiyo ikitokea timu imefanya vibaya nje nafikiri ni kuwaelewa tu na kuwapa watu hope kuona wanaweza kufanya vipi kwenye michezo inayofuata 